¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando pros y contras de esta camioneta Que ya la probé realmente y pues tiene todo al máximo realmente eh, Lo único que cambia aquí pues es casi nada Vamos allá En un video anterior ya la habíamos mencionado a la de Class Ranger 3600 LX Que tiene un valor de 1.380.000 Bastante caro, se me hace casi un millón y medio Si sí, pues la tuneas más o menos Igual puede llegar a alcanzar el millón seiscientos Pero tiene la misma, la misma velocidad, aceleración, frenado Que una camioneta que ya hemos visto nosotros Se los dejaré en el link de la descripción eh, Para que vayan a ver ese video si quieren Que pues es una camioneta la misma, lo mismo Solo que de 36 mil pesos y pues sí, ahorita vamos a ver qué tan bien corre y todo esto. Para los que sean nuevos, pues yo hago la prueba de velocidad, lo hago con en atravesar todo esto, el aeródromo, eh, viendo cuánto tarda. Y a ver, les explico. Estéticamente no me agrada. Eh, la otra, pues posiblemente sí no tiene tantas modificaciones. Por ejemplo, la defensa de aquí atrás no lo tiene, la defensa de aquí adelante no la tiene. No sé si ven el escape de la... De aquí, de la derecha, no lo tiene Entonces, todos esos detallitos así, no los tiene Pero se me hace muy caro por un millón Llegamos y... Ok, se hizo un tiempo de 28.72 segundos Bastante bien, recuerden que yo aquí, para los nuevos que me vean esto Es que eh, justo cuando termina la... Bueno, cuando empieza la Tierra, eh... Es cuando ya tomó el tiempo. Eh, 28.72. Un tiempo bastante largo. Algo parecido a la anterior camioneta. La anterior camioneta se hizo 27.57. Algo parecido. Posiblemente un poco más rápido. Es, eso es algo que se me olvidó decir de la vez anterior. Que es que esta camioneta. La que tenemos ahorita. Conduce a 100 km por hora. Esta es su velocidad máxima. Y la otra alcanza una velocidad de 80 km por hora. Pero ambas les cuesta llegar a esa velocidad máxima. Entonces no siento que sea lo mejor. Ahorita voy a hacer la prueba de freno de marcha atrás. Para ver cuánto tiempo tarda en reaccionar. Y lo hacemos 3, 2, 1 ahora. 1.43 segundos. Algo bien. Eh, pero pues la otra se hizo 1.77 En eso les digo va ganando por milisegundos casi nada eh, Pero sí, no, no me termina de gustar Algo que ya he estado también probando Es que esta camioneta si les chocan por los laterales Se barre muchísimo Pierdes el control total No di que te golpearon con un super martillo Con el martillo de Thor y te desvía Pues así, así eh, si sí se patina algo, igual aún así en altas velocidades si sí se llega a patinar, pero ya no tanto Voy a probar el, probar el freno de mano en 3, 2, 1 Ok, se hizo un tiempo de 4 con 14 me parece Ajá, con 14 Entonces, pues sí, no, no está ni bien ni mal Ni bueno ni malo Pero no sé ¿Qué dicen ustedes señores? A mí, les digo, en lo particular no me agradó tanto por la estética. Se me hace muy bonita la camioneta, sí. Pero para que nada más tengas estas modificaciones y luzca así muy fea, pues no me agrada tanto, la verdad. Eh, en la tierra, eso sí, no se patina mucho. Se patina un poquito mejor, eh, per perdón, se patina un poco menos la otra. Pero he de considerar que pues la velocidad que alcanza la otra también es un poco más decadente. Entonces esta al tener una velocidad más alta, pues sí llega a barrerse con más frecuencia. Eh, pero sí, tú pagarías 1.600.000 para tener 10 kilómetros de más. Estas modificaciones para mí se me hacen feas, no sé si te gustan. Ah, otra cosa que he de decir es que si le intentas meter un color secundario, no se va a notar. Lo único de secundario, y no sé si lo alcanzan a ver... Es esta partecita que es la parte de la jaula de seguridad. Es lo único de secundario que tiene. Es lo único. 
todo lo demás eh, es color principal. Y no es porque no le pongas modificaciones de color secundario, eh, pues no se va a notar. O sea, realmente yo se las puse a las principales y pues sí, no, no haz mucho. No... Vean, por ejemplo, ahorita... Ah, también eso sí es de admitir, que si tú chocas con algún carro... Eh, pues el carro eh, no le va a afectar de frente de frente pero de los costados sí que le va a afectar muchísimo entonces pues sí realmente se me hace una buena camioneta mala camioneta tiene sus pros sus contras pero no sé mm, tiene todo al máximo pero no me termina de gustar yo aún así preferiría la otra pero cada quien sus gustos ambos recordemos que tienen 8 plazas y es casi lo mismo. Creo yo que me quedaría más con la otra opción porque se me hace muy caro por este costo que pues intenten vendernos modificaciones y ya está. Y sin más gente, pues gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima y espero les haya agradado esta pequeña información. Chao, chao.